প্রিয় শিক্ষার্থী গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমি সালাউদ্দিন আহমেদ আজ আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব কার্ডিং মেশিনের বিভিন্ন ত্রুটি কারণ ও প্রতিকার আমরা কত ক্লাসে জেনেছি যে কার্ডিংকে হার্ট অফ স্পিনিং বলা হয় এই মেশিনের প্রোডাক্ট বা এই মেশিনের কার্যকারিতা বা এই মেশিন এই মেশিনের ইপেসেন্স যত ভালো হবে আমাদের পুরো স্পিনিং প্রসেসটা তত ভালো হবে তো এই মেশিনে কিছু কিছু ত্রুটি থাকতে পারে সেই বা থাকতে পারে বা আসে সেই ত্রুটিগুলো কি কারণ হয় এবং কি কর কী করলে সমাধান পাওয়া যায় আমরা সে বিষয়ে আজকে আলোচনা করবো তো দেখি কার্ডিং মেশিনে কী কী ত্রুটি আছে তো কার্ডিং মেশিনের ত্রুটি কার্ডিং মেশিনের প্রথমটা আছে কার্ড স্ল্যাবারের উচ্চ ভেরিয়েশন কার্ডিং মেশিনে সাধারণত ফিট করা হয় ল্যাব এবং এর ডেলিভারিটি হচ্ছে স্ল্যাবার এতে বলছে কার্ড স্ল্যাবারের উচ্চ ভেরিয়েশন কার্ডিং মেশিনতে যে স্ল্যাবারটা তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি কার্ড স্ল্যাবার এখন উচ্চ ভেরিয়েশনটা কি 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 উচ্চ ভেরিয়েশন হতে পারে তো আসলে এটা বোঝাতে চাচ্ছে যে উচ্চ ভেরিয়েশন বলতে আমি বলছিলাম যে স্পিনিংয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে হ্যাঙ্ক বা কাউন্ট এই জিনিসটাকে যদি আমরা সুসমান না রাখতে পারি তাহলে আমাদের পুরো প্রসেসটাই অসম্পূর্ণ হবে অসুন্দর হবে ভালো হবে না তো এই যদি কার্ড স্ল্যাবার যদি হ্যাং ভেরিয়েশন হয় হ্যাং ভেরিয়েশন বলতে কোথাও মোটা কোথাও যে কোন বা একক দৈর্ঘ্যের সমান ওজন না থাকে বা একক ওজনের সমান দৈর্ঘ্য না থাকে তাহলে এটাকে বলা হয় কার্ড স্ল্যাবার ভেরিয়েশন বা হ্যাঙ্কের ভেরিয়েশন তো সেক্ষেত্রে এই ভেরিয়েশনটা সাধারণত হয়ে থাকে যে যদি আমাদের অসামঞ্জস্য ফিড হয়ে থাকে ওই যে আমরা ল্যাপের যে ত্রুটিগুলো বলছিলাম ওই ত্রুটিপূর্ণ ল্যাপ যদি থাকে তাহলে এই ভেরিয়েশনগুলো ওই হ্যাং ভেরিয়েশন হতে পারে অথবা যদি কার্ডিংয়ের গতির ভেরিয়েশন হতে পারে রোলারের ফল্ট হতে পারে রোলারের ফল্ট সাধারণত একটাই থাকে যে রোলার কোথাও ভেঙে যাওয়া বা কোথাও গর্ত হয়ে যাওয়া বা কোথাও ফেটে যাওয়া এ সমস্ত কারণে এটা হতে পারে তো এগুলো যদি আমরা ঠিকঠাক রাখি তাহলে আশা করি যে এই কার্ডের কার্ড স্ল্যাবারের যে উচ্চ হ্যাং ভেরিয়েশন এটা কমে যাবে মেঘাচ্ছন্ন ওয়েব এটা হচ্ছে আমরা বলছিলাম যে ডপার থেকে যখন এই ল্যাপটা আসে তখন একটা ওয়েব আকৃতি আসে তো এই মেঘাচ্ছন্ন বলতে বোঝাচ্ছি যে কোথাও বেশি মাসের পরিমাণ কোথাও কম মাসের পরিমাণ এই যত যদি থাকে তাহলে এটা সাথে একটা ফল্ট এই ফল্টটা সাধারণত ডপারের কারণ হতে পারে বা ডপারের যে ওয়ারগুলো আছে ওয়ারের কোথাও দাঁতগুলো ভেঙে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে গেলে এরকম হতে পারে এরপর আস্তে আস্তে অতিরিক্ত নেপ সৃষ্টি হওয়া নেপস কি নেপস হচ্ছে গুটি বা নট আকৃতির গুটি বা নট আকৃতি কি যে স্লাইবারের ভিতরে দলা হয়ে থাকা দুমড়ে মুসড়ে থাকা গুটি আকৃতি থাকা তো এটা যদি হয় তাহলে আমাদের সুতায় প্রবলেম হবে সব ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হবে তো এই অতিরিক্ত নেপ কেন সৃষ্টি হয় ওই যে আমরা আগে বলছিলাম যে যদি ময়চার যদি কম বেশি হয় ময়চার কি যে আর্দ্রতা বা ভিজা বা পানির পরিমাণ যদি কম বেশি হয় বা নির্দিষ্ট আবহাওয়া বা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা যদি আমরা এই প্রসেসটাকে পরিচালনা না করতে পারি অথবা যদি অপরিপক্ক ফাইবার থাকে তাহলে এই সমস্যাগুলো হতে পারে তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা এই জিনিসগুলো যদি আমরা বেশি চলি বা এই জিনিসগুলো যদি ত্যাগ করি তাহলে আমাদের এই নেপ সৃষ্টির হার কমে যাবে এরপর আছে ওয়েবের খারাপ সেলবেস যে ওয়েবটা আসে ওই যে এর আগে আলোচনা করলাম ওয়েবটা আছে কি যে ডফার থেকে যে ওয়েব আকারের ফাইবারগুলো আসে এটার খারাপ সলভেন্স দেখা দেয় কোথাও ফাইবারের গুচ্ছ বেশি কোথাও ফাইবারের গুচ্ছ কম কোথাও ফাঁকা এই জাতীয় এটা সাধারণত ডফার কারণ হতে পারে ডফারের পৃষ্ঠে যে ওয়ায়ারগুলো আছে এই ওয়ায়ারগুলো ভেঙে দেওয়া ভোতা হয়ে দেওয়া বা হচ্ছে ওয়ারের মাথাগুলো বেশি চুক্কা হয়ে গেলেও এরকম হতে পারে তো আমরা যদি এই দিকগুলো বিশেষ করে ডপারটাকে যদি আমরা ঠিকমতো খেয়াল রাখি বা হচ্ছে ডপার রোলারের গতিগুলো ঠিকমতো খেয়াল রাখি তাহলে এই সমস্যাটা হবে না কার্ড ওয়েবের মধ্যে গর্ত আমরা যে কার্ড যে ওয়েবটা বা কার্ডিংয়ের যে প্রোডাকশনটা বা যে ড্রামটা এই ড্রামটার ভিতরে যদি কখনো কোনো ফল দেখে থাকে তাহলে এই কার্ড ওয়েবের মধ্যে গর্ত সৃষ্টি হতে পারে বা ভের হ্যাং ভেরিয়েশন হতে পারে এই জাতীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে স্ল্যাবারের মধ্যে ময়লা কার্ডিং মেশিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটা সেটা থেকে যে এই ওয়েস্টেজটাকে এক্সট্রাকশন করা তো এটা যদি স্ল্যাবারের মধ্যে বেশি ময়লা থেকে যায় তাহলে আমাদের ক্লিনিং এফিসিয়েন্সি কমে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমাদের মেশিনটা ঠিক মতো কাজ করতেছে না এই যে এটা সাধারণত হতে পারে যে টেকারিন যদি আমাদের টেকারিনের যে পৃষ্ঠে যে ওয়ারগুলো এগুলো তো অমসৃণ হয় যদি ভেঙে যায় যদি ভোতা হয়ে যায় অথবা বেশি চুক্কা হয়ে যায় তাহলে এই প্রবলেমগুলো হতে পারে অথবা যদি ড্রাম বা ডফার বা টেকারিনের এর গতি যদি অ্যাডজাস্ট না হয় অথবা ফ্ল্যাট যদি ঠিক মতো কাজ না করে তাহলে এই প্রবলেমগুলো হতে পারে তো আমরা যদি এই গতিগুলো বা ড্রামের পৃষ্ঠগুলো ওয়ারগুল
এই ফ্ল্যাট যেটা আমাদের আমরা কার্ডিং এর গত ক্লাসে পড়ছিলাম ড্রাম এর উপরে একটা ফ্ল্যাট থাকে যে ফ্ল্যাটটা কখনো ড্রাম এবং ফ্ল্যাট একই দিকে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে ঘুরে আবার কখনো কখনো ভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে ঘুরে আবার কখনো ভিন্ন দিকে একই গতিতে ঘুরতে পারে এটা নির্ভর করে যে আমাদের ফাইবারের ধরন তারপর আমাদের ফাইবারের ম্যাচুরিটি ফাইবারের লেন ফাইবারের ফাইবারের ভিতরে ওয়েস্টেজের পরিমাণ এই এর উপর নির্ভর করে সৃষ্টি করা হয় তো এই ফ্ল্যাটটা যদি ঠিক মতো কাজ না করে ফ্ল্যাটে যদি যে পৃষ্ঠিত ওয়ারগুলো যদি ভোতা হয়ে যায় কোথা থেকে যদি ওয়ারগুলো যদি উঠে যায় বা ফাঁকা হয়ে যায় বা ওয়ারগুলো যদি বেশি সুচালু হয়ে যায় তাহলে বা ফ্ল্যাটের গতি যদি ভেরিয়েশন হয় তাহলে এই সমস্যাগুলো হতে পারে এই সমস্যাটা হতে পারে তাহলে আমরা এই যদি ফ্ল্যাট এবং সিলিন্ডার এর পৃষ্ঠের ওয়ারগুলো যদি রুটিন মাপি কি আমরা এটা চেক করি বা ভোতা গেলে এটাকে আমরা আবার স্মুথ করি বা বেশি শিক্ষক একটু ভোতা করে দিই স্পিডটাকে কন্ট্রোল করি তাহলে এই সমস্যাগুলো সমাধান করা যাবে অত্যাধিক ফ্লার স্টিপ এ দুটো কারণ কাছাকাছি একই কারণে এটা হতে পারে এবং ভালো আস নষ্ট হওয়া ভালো আস নষ্ট হওয়া একটা আমাদের যে আমাদের যেটা র মেটেরিয়ালস এটা যদি আমরা প্রপার ইউটিলাইজ করতে না পারি তাহলে আমাদের পুরো প্রসেসটাই একটা ক্ষতির সম্মুখীন হবে তো আমাদের যেটা কাঙ্ক্ষিত লিন্ট বা আস সেটা যদি আমাদের অপচয় হয়ে যায় তাহলে এই এটা আমাদের একটা জন্য একটা ক্ষতির বিষয় তো এই কাজগুলো হয় সাধারণত যে আমাদের যে সাকশন যে ক্লিনগুলা আমাদের যে সাকশন এই প্লেসগুলা ওইগুলো যদি ঠিক মতো কাজ না করে তারপর হচ্ছে যে যদি এই কার্ডিং সেকশন যদি এলোমেলো বাতাসে থাকে বা কার্ডিং সেকশনে যদি তাপমাত্রার ভেরিয়েশন হয় যে আমাদের যেটা কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রা যদি সেটা ডাকতে না পারি বা এখানে আদ্রতার পরিমাণ কম বেশি হলে এটা হতে পারে তো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের যারা আদ্রতার নিয়ন্ত্রক তাদের তাদের মাধ্যমে যে আদ্রতা যেন ঠিক থাকে এলোমেলো বাতাস যেন না হয় তারপরে অপরিকল্পিত ঘুরাঘুরি না করা হয় মেশিনের কাজ দিয়ে এই কাজগুলো করলে আশা করি যে এই ওয়েস্টেজ ইয়ে হবে আমাদের এই ভালো আসগুলো রক্ষা পাবে সর্বোপরি যদি কখনো এটি আমাদের ফ্লোর হয় ফ্লোরটাকে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং এই ফ্লোর থেকে এগুলো সুন্দরভাবে গুছিয়ে এক জায়গায় আবার বদলমে ফিট করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাহলে এই আমরা এই কাটিং মেশিনের ত্রুটি এই ত্রুটি থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থী এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনা তো আমাদের পরবর্তী ক্লাস আমাদের দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ